नमस्कार मी डॉक्टर मृणमयी भजक कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते माझ्या मराठी मातीचा लावा लल्लाटास टिळा माझ्या मराठी मातीचा लावा लल्लाटास टिळा हिच्या संघाने जागल्या दऱ्या खोऱ्यातील शिळा हे वर्णन कविवर्य कुसुमाग्रजांनी केलेलं आहे आपल्या लाडक्या माय मराठीचं माय मराठी ही आपल्या सगळ्यांना जवळची आहेच पण आता ती अभिमानाची देखील झालेली आहे कारण आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे याबद्दल सगळ्यात आधी जगभरातल्या सगळ्या मराठी प्रेमींचं सहर्ष अभिनंदन करते आणि आजचा दिवस खास आहे कारण माननीय मराठी भाषा मंत्री शालेय शिक्षण मंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री आज आपल्याबरोबर आहेत नमस्कार केसरकर सर कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते आणि मराठी भाषेला इतक्या संघर्षानंतर एक आपण म्हणू शकतो की अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे तर काय भावना आहेत आपल्या एक आपण एक स्वप्न बघतो आणि या स्वप्नातून आपल्यालाच चिमटा काढायला लागतो की खरोखर हे घडतं आहे कारण सातत्याने आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि कधी कधी दादासुद्धा ज्या ज्या वेळेला संधी मिळाली तेव्हा पंतप्रधानांच्याकडे एकच विषय असायचा अमितजींकडे एकच विषय असायचा अमित शहा साहेबांकडे की आमच्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी देणार आणि शेवटी कालचा सुद्धा पंतप्रधान महोदयांचा सत्कार हा काही राजकीय कार्यक्रम नव्हता मराठी भाषेचा तो एक उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद होता त्यांनी मराठी भाषेला दिलेल्या देणगीबद्दल आणि पुढचं अधिकचं काम आपल्याला सगळ्यांना करायचं आहे मराठी भाषेच्या संदर्भातलं आणि ह्याला सगळ्याचं श्रेय आहे ते साहित्यिकांचं आहे मग ते रंगनाथ पठारे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली कमिटी ज्यांनी खूप काम केलं खूप पुरावे दिले नंतर त्याचा पाठपुरावा झाला अगदी रिसेंट पाठपुरावा करण्यासाठी मी जी समिती नेमली त्याला ज्ञानेश्वर मुळे साहेब अध्यक्ष होते आणि त्याच्यामुळे एक गोष्ट त्याचे सदस्य सगळ्यांचंच कौतुक केलं पाहिजे आणि अनेक लोकांनी हा एक प्रवास होता मराठी आणि महाराष्ट्राचा नक्कीच जो आता अंतिम ध्यायच्या दृष्टीने आता ही सुरुवात असं आपण म्हटलं पाहिजे नक्कीच कारण जगभरातले सगळेच मराठी जन हे सुखावलेले आहेत आणि आज आपल्याला माहिती आहे की मराठी माणूस हा फक्त महाराष्ट्रापुरता नाही तर देशभरात आणि जगभरात आहे सर आपण जेव्हा मराठी भाषेबद्दल बोलतो तेव्हा मराठी साहित्य आहे नाटक आहे वेगवेगळ्या कला आहेत तर दक्षिण मुंबईमध्ये शासकीय मालकीचं एक नाट्यगृह व्हावं ही आपली संकल्पना आहे तर त्याबद्दलही जाणून घ्यायला आवडेल मराठी भाषेचं पूर्वीचं भवन हे असं दोन मोठ्या इमारतींच्या मध्ये अवघडून मराठी भाषा दोन्ही बाजूच्या ज्या जागा होत्या आम्ही मराठी भाषेसाठी दिल्या आणि ते भाषा भवन एवढं समृद्ध आणि एवढं भव्य आहे की त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट ऑडिटोरियम आहे आज सुद्धा ऑडिटोरियम यशवंतराव चव्हाण ह्याच्यामध्ये आहे परंतु तो सरकारच्या ताब्यात नाही तो नेहरू प्लॅनेटोरियममध्ये सुद्धा आहे पण तो सरकारच्या ताब्यात नाही आपली जी अपेक्षा आहे की सरकारच्या हक्काचा ऑडिटोरियम पाहिजे तो मराठी भाषा भवनामध्ये मग मराठी नाटकं असतील मराठी संगीत असेल तर ते नरिमन पॉईंटवर ज्या वेळेला आणि मरीन ड्राईव्हवर ज्या वेळेला फुलतं त्यावेळेला मराठी भाषेत मराठी भाषिकेला अभिमान वाटणार कारण नरिमन पॉईंटवर आपण म्हणतो की सचिवालय सम बाकीचं बाब अमराठी दिसतं ती परिस्थिती राहणार नाही सर्वात आयकॉनिक बिल्डिंग मरीन ड्राईव्हवरची ही मराठी भाषा भवनाची असेल एवढं मी तुम्हाला शंभर टक्के आत्मविश्वासपूर्वक सांग क्या बात आहे आणि नक्कीच मला असं वाटतं की हे देखील एक फार सुंदर स्वप्न आहे की मराठी भाषा भवन मरीन ड्राईव्हवर विशेषत समुद्राच्या समोर म्हणजे एक अक्षरशः स्वप्नवत असं चित्र आहे एक स्वप्न अभिजात भाषेचं आपलं पूर्ण झालेलं आहे आणखी अनेक स्वप्न पुढे येऊ घातलेली आहेत तुम्ही त्यातलंच एक साहित्य भवन आहे साहित्यिकांसाठी राहण्याची व्यवस्था आपण नवी मुंबईला करतो त्याच्याबद्दल पूर्वीच्या तर सरकारने चारही आमची जी मंडळ आहेत ती नवी मुंबईला पाठवायची ठरवलेली होती मी ते रद्द केलं सगळी मंडळं ही मराठीच्या संदर्भातली आहेत ती मुंबईतच राहिली पाहिजे आणि ती मुंबईमध्ये राहतील एकामेकाशी कोऑर्डिनेट करतील मराठीवर संशोधन करतील आणि मराठी भाषेचा खऱ्या अर्थाने विकास होण्यासाठी ह्या सगळ्यांनी एकत्र काम करणं फार आवश्यक आहे असं मला वाटलं आज वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत मुंबईत आहेत परंतु वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत ती एकत्र राहिली पाहिजे ही भावना आहे आणि दुसरं असं आहे बघा आपण मराठी विश्वसंमेलन चालू केलं आपण 
मराठी भाषेचं जे मानबिंदू आहे साहित्य संमेलन त्याचा निधी जवळजवळ चौपट केला बृहन महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी मराठी जोप जोपासली आहे त्यांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केलं तिथं आपण आता संमेलनं द्यायला सुरुवात केली जो आपला कर्नाटकमध्ये राहिलेला सीमाभाग आहे तिथं मराठी प्रोत्साहन एका शाळेला तर ह्या वेळेला आम्ही आठ ला आठ कोटी रुपये दिले आहेत एका शाळेला कारण त्याच्यात सोळाशे मुली शिकतात मराठी भाषा म्हणजे मराठी आणि शिक्षण ह्याचा जवळचा संबंध आहे बघा तिथं मराठी शाळा आपली अमेरिकेमध्ये राहणारे जपानमध्ये राहणारे ब्रिटनमध्ये राहणारे लोक मराठी शाळा चालवतात मग त्यांना अभ्यासक्रम करून देणं त्यांच्या परीक्षा घेणं हे सगळं मी सुरुवात का केली तर माझे शिक्षण खातं सुद्धा आहे बरोबर पण त्याच्याचबरोबर चंद्रकांत दादांचं स्वा कौतुक केलं पाहिजे की त्यांनी इंजिनिअरिंग मराठीमध्ये सुरू केलं मोदी साहेबांचं जे स्वप्न आहे की मातृभाषेतून शिक्षण पुढच्या वर्षी कदाचित किंवा त्याच्या पुढच्या वर्षी मेडि मेडिकल कॉलेज सुद्धा मराठीमध्ये असणार नक्कीच आपण कुठलाही एखादा तांत्रिक विषय असतो आणि तो जेव्हा आपण आपल्या भाषेतून शिकतो तेव्हा नक्कीच तो कुणासाठीही सोपा असतो सर मी शिक्षणाच्याच मुद्द्याकडे येणार आहे पण त्याच्यापूर्वी एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घेतली पाहिजे ह्याच्यामध्ये फार मोठं योगदान हे मराठी विश्वकोशाचं आहे त्यांनी ते शब्द दिले म्हणून आपण एवढ्या फास्ट करू शकलो एवढ्या जलद गतीने करू शकलो नक्कीच सर आता नवीन शैक्षणिक धोरण येत आहे तर त्यामध्ये काय काय नवीन उपक्रम आपण हाती घेतलेले आहेत पहिली गोष्ट अशी आहे म्हणजे पाया मजबूत करणं आणि तो पाया मजबूत करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आम्ही त्याला बालवाटिका एक दोन तीन म्हणतो म्हणजे पा प्रचलित भाषेमध्ये नर्सरी ज्युनियर के जी सिनियर के जी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू होणार आहे आणि त्याच्याचबरोबर आपण व्यावसायिक शिक्षणसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये सुरू करतो आहे नुकतंच हा डिसिजन घेऊन त्याच्यासाठी पैसे हे केलेले आहेत पुढच्या वर्षीपर्यंत प्रत्येक शाळा व्यावसायिक शिक्षण देईल आणि आम्ही जो करार जर्मनीबरोबर केलेला आहे त्यांना मॅनपॉवर पुरवण्याचा ज्याच्यामधून एक मराठी माणसाला नवीन संधी मिळेल वीस हजार रुपये जो वायरमन इथं कमवतो त्याला तिथं अडीच ते तीन लाख रुपये पगार दर महिन्याला मिळेल सगळ्या सोशल सिक्युरिटीज मिळतील आणि ही सुरुवात सुद्धा मी मुंबईचा पालकमंत्री असल्यामुळे करू शकलो बेड न्यूटनबर्ग स्टेट बरोबर महाराष्ट्राचा करार झाला आणि त्याच्यामधून असंख्य मुलांना चार लाख मुलं त्यांना पाहिजेत स्किल्ड इज अ व्हेरी बिग नंबर आणि आमचं पहिलं टार्गेट दहा हजार आणि त्याच्यानंतर एक लाखाचं आहे आणि त्याच्यानंतर चार लाखाचं टार्गेट गाठायचं आहे तर एक मला आनंद होतो की जे ज्यांचे पेरेंट्स खूप निडी आहेत गरीब आहेत त्यांना ज्या वेळेला ते त्यांनी ज्या त्याच्या तीस चाळीस लाख रुपये पगारामधून पाच किंवा दहा लाख रुपये जरी सेव्हिंग केलं आणि आपल्या आई वडिलांना पाठवलं तो दिवस माझ्या दृष्टीने सगळ्यात आनंदाचा दिवस असणार अगदी म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की कृतार्थतेचा आई वडिलांसाठीही आणि या सगळ्या योजना तुम्ही सुरू केलेल्या आहेत तर तुमच्यासाठीही सर शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश आपण सुरू केलेलं आहे सी बी एस ई सुरू केलेलं आहे पण स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने काही वेगळे उपक्रम आहेत का कारण आजही महाराष्ट्रातून भारतातून अनेक मुलं स्पर्धा परीक्षांसाठी जात असतात आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की स्पर्धा परीक्षा ह्या सी बी एस सीच्या अभ्यासक्रमावर अवलंबून असतात त्याच्यामुळे सी बी एस सीचा आम्ही अभ्यासक्रम सहा महिन्यामध्ये आमचा येतो आहे आणि तो आला की आपोआपच त्यांना सोपं जाणार कारण जे स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करतात त्यांना अगोदर हा अभ्यासक्रम करायला लागतो म्हणजे त्यांचं ह्याच्यामध्येच वेळ फुकट जातो की ते सी बी एस सीची पुस्तकं वाचायची जी रेग्युलरली मुलं वाचत असतात आणि त्याच्यामुळे अनेक उपक्रम आहेत जे मुलांसाठी सुरू केलेले आहेत त्याच्यामध्ये विशेषत हा आपण पूर्वी सर्व मुलांना युनिफॉर्म्स देत नव्हतो फक्त दारिद्र्य किंवा आपण बिलो पॉवर्टी लाईनच्या मुलांना द्यायचो दारिद्र्यशेखालच्या मुलांना आता आपण सर्व मुलांना सरसकट युनिफॉर्म देतो त्यांना सुद्धा वाटत नाही की आम्ही कोणीतरी वेगळे आहोत आम्हाला दिलं जात नाही शूज सॉक्स मी कोकणात अनेक मुलांना अनवाणी पाय नाही येताना त्याच्यामुळे शूज आणि सॉक्स द्यायला सुरुवात केले त्यांच्या भोजनामध्ये त्यांना जर नॉनव्हेज आवडत असेल तर अंडी द्यायला सुरुवात केली आणि आता आपण थ्री कोर्स मिल देणार आहोत म्हणजे एक सलाड येईल त्याच्यानंतर बिर्याणी येईल आणि त्यानंतर स्वीट डिश येईल मुलांना गंमत वाटेल त्यांच्यासाठी असलेलं धान्य त्यांच्या पोटात जाईल तो सुद्धा एक कृता म्हणजे आपल्याला कृतार्थ वाटेल की पोटभर खाल्लं आईला कशामध्ये आनंद असतो मुलाला पोटभर खाऊ घालण्यामध्ये तर नुसतीच खिचडी खायची महाराष्ट्रातली मुलं 
आता जरा वेगवेगळे पदार्थ खायला लागते म्हणजे एकूणच जेव्हा आपण ह्या गोष्टी राबवलेल्या आहेत तेव्हा एकतर मुलांना शाळा खूप आवडू लागते अशा छोट्या छोट्या गोष्टींनी आणि शेवटी शिक्षण हे आनंददायी असावं असं आपण नेहमीच म्हणतो सर एक हॅपी सॅटर्डे नावाचा उपक्रम आहे तर तो काय आहे बरं शनिवारी मुलांना अभ्यास नसणार आहे अरे वा त्यांना शेतीची आवड लावली जाईल त्यांच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट केली जाईल स्काउट अँड गाईडचा विषय त्यांच्यात असेल ज्याच्यामधून ते सामाजिक म्हणजे डिग्निटी ऑफ लेबर ह्याची सर्वात कमतरता भारतामध्ये आहे आपण एखादं काम करायला कमीपणा वाटतो ही भावना त्यांच्यामधून काढून टाकली ती स्काउट अँड गाईडमध्ये खरी कमाई असते म्हणून मी स्काउट अँड गाईड कंपल्सरी केलं आहे आमच्याकडे जेवढी मुलं शिकत आहेत त्यांची स्काउट अँड गाईडची फी सुद्धा महाराष्ट्र शासन भरणार आहे आपण पुस्तकाचं ओझं कमी केलेलं आहे तरी पण हल्ली अजून मुलांना कुठेतरी वह्या आणून देतात आमच्या वह्या तर आमच्या पुस्तकातच असतात आणि त्या पुस्तकाचे चार भाग केलेत त्याच्यामुळे हे सगळे नवीन उपक्रम आहेत अंगवळणी पडले पाहिजेत मुलांनी अंगवळणी पडून घेतले पाहिजेत आणि दुसरं एक महाराष्ट्रामध्ये असं घडलेलं आहे की आमच्या शाळा ह्या खाजगी संस्थांच्या शाळांना आम्ही अनुदान देतो त्यांचा पूर्ण खर्च आम्ही करतो पण त्याला शासकीय शाळांचा दर्जा नाही त्याच्यामुळे हे मी सातत्याने केंद्राकडे लावून धरतो की त्यांना शासकीय शाळांचा दर्जा द्या जेणेकरून त्यांना वेगवेगळ्या ज्या हाय टेक्नॉलॉजीच्या टेक्नॉलॉजी जायला लागतात ज्या महाग असतात जसं रोबोटिक्स आहे जसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे कोडिंग डिकोडिंग आहे तर हे सगळं याच्या व्यतिरिक्त आपण ज्या ज्या सुविधा मुलांना देतो वेगवेगळ्या लॅब्स देतो तर ह्या सगळ्या त्या मुलांना सुद्धा मिळाल्या पाहिजेत आणि ते जेव्हा घडू शकतं ज्यावेळेला त्याला शासकीय शाळांचा दर्जा मिळेल आणि हे जर पूर्ण झालं कदाचित मला वाटतं की पुढच्या वर्षी याला मान्यता मिळेल तर महाराष्ट्रातल्या शाळांचा दर्जा पूर्णपणे वेगळा होऊन जाईल याची मला खात्री आहे नक्की सर म्हणजे एकीकडे टेक्नॉलॉजी आहे नवीन नवीन जे रोज बदलत आहे तंत्रज्ञान तिथे भर दिला जातो आहे आणि दुसरीकडे तुम्ही सांगितलं की श्रमांना कुठेतरी महत्व म्हणजे परदेशात आपण बघतो की मोलकरीण कारमधून येते आणि आपल्याला अचंबा वाटतो पण ते तिच्या त्याच्यापेक्षा असं आहे की मुलांना सुट्टी मिळाली की अगोदर मॅकडोनाल्ड मध्ये काम करायला जातात खायला नाही जात त्यानंतर शेजाऱ्याचं लॉन मुव्हिंग करून देतात त्यांना आपण कमवलेल्या पैशामध्ये फार अभिमान असतो आणि त्यांना कुठलंही काम करण्यात ते कमी पण वाटत नाही ते करून देतात आणि म्हणून ते आपल्या मुलांनी केलं पाहिजे तर जगभरावर राज्य भारतीय मुलं करतील अशी मला खात्री आहे नक्कीच सर शिक्षकांना ही तो एक सन्मान मिळाला पाहिजे जसं मुलांसाठी ती एक खूप छान अभिमानाची गोष्ट आहे की आपण कमावलेला हा पैसा आहे बघा मी तुम्हाला सांगतो महाराष्ट्रामधल्या सहासष्ट हजार शिक्षकांना मी टप्पा अनुदानावर आणलं चौदा वर्ष ती लोक वंचित होती नवीन भरती सुरू केली केंद्र प्रमुखांची भरती सुरू केली शिक्षकांना ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये प्रमोशनच्या संध्या उपलब्ध करून देतोय हे घडतंय शिक्षकांसाठी खूप काही केलं जर विद्यार्थी आणि शाळा सुधारायची असेल तर अगोदर शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत आणि ती भावना घेऊन आम्ही सर्व लोक काम करतो सर अनेक असे व्यवसाय असतात की ज्याच्या मागे पण ते नाव लावतो उदाहरणार्थ डॉक्टर किंवा इंजिनियर हल्ली लावतात तर तशी तुमची एक संकल्पना आहे की टीचर संकल्पना नाही ती प्रत्यक्षात आलेली आहे लावावं तर त्याच्याबद्दल आम्हाला खर तर बघा टी आर हे ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे कारण शिक्षण हा एक असा प्रोफेशन आहे असं एक आहे की त्याच्यामध्ये पावित्र्य आहे तर त्यांना तो मान समाजामध्ये मिळाला पाहिजे म्हणून मी टी आर माझ्या खरं तर बहिणीने मला ही संकल्पना सांगितली ती कुठलाही पगार न घेता शाळेमध्ये शिकवायला जायची कारण आमचं घर संपन्न होतं तिला काही आवश्यकता नव्हती तर तिने सांगितलं की हे टीचर आहे हे कळलं पाहिजे म्हणून मी ठरवलं की टीचर हे आयडेंटिफाय कसं करणार तसं डी आर असतं तसं टी आर केलं आणि ते लोकांना आवडलं आपण आजी आजोबा दिवस आता सुरू केलेला आहे आजी आजोबांना एका दिवशी बोलवायचं शाळेमध्ये मुलं कशी शिकतात ते दाखवायचं आहे ही आपली संस्कृती आहे आपली संस्कृती ही एकत्र कुटुंब पद्धती ही आपली संस्कृती आहे ती टिकवली पाहिजे टिकवली पाहिजे तर शाळेने सुद्धा ते उपक्रम केले पाहिजे आजी आजोबांबद्दल प्रेम करायला मुलांना शिकवलं पाहिजे ते नॅचरल असतंच त्यांच्यामध्ये फक्त थोडंसं आपण ह्या गोष्टी करायला लागतात त्यांच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी आपण सेलिब्रिटी स्कूल नावाची एक संकल्पना शाळेत राबवतोय ज्याच्यामध्ये मोठ्या मोठ्या सेलिब्रिटीजने आपले व्हिडिओज तयार केलेत आणि ते ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना दाखवले जातात ते संगीत शिकल्यानंतर त्यांची कॉम्पिटिशन घेतली जाईल ते वक्तृत्व शिकल्यानंतर त्यांची कॉम्पिटिशन घेतली जाईल आणि ह्या सेलिब्रिटींना भेटायची संधी त्यांना मिळेल हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे त्याच्यामुळे त्यांना एक इंटरेस्ट आहे टार्गेट ठेवतील की आम्हाला आशा भोसलेंना भेटायचं तर मला हे संगीत शिकलंच पाहिजे मग आशा भोसलेंच्याकडून संगीत शिकणं 
हा जगतला एक अविस्मरणीय क्षण अ मुला दृष्टि ने आम सेलिब्रिटी स्कूल मध्यम उपलब्ध करूँ देते बरबर है सर अे अनेक उपक्रम हैं शिक्षण बाबती जसे तुम्हें संगित आत्ता पढ़ का गैरप्रकार घड़ता कि उदाहरणार्थ कॉपी तो हटी का पैली कॉपी मुक्त परीक्षा की संकल्पना महाराष्ट्र मधे पूर्वी कहीं जिह राब गई होती मैं ती संपूर्ण महाराष्ट्र में राबली तैमे कलेक्टर ना इन्वॉल्व करूँ घसपी ना इन्वॉल्व करूँ घुरुआती दगड़फेक्स पड़ह शिक्षण दर्जा सुधारला कॉपी मुक्त महाराष्ट्र हि मैं एक राबले संकल्पना जी मेरा खूब आवड़ते कि शेवटी कॉपी करना इजी आत मुला मग शिकाच मेहनत घे प्रवृत्ति कमी होते हि संकना आम चीज कायम चालू है सर अपन मुंबई से पालक मंत्री देखी आहत आ मुंबई में अनेक खरतर मुंबई ही एकीक खूब झगमकाटा है तसच का ही ठिका झोपड़पट्टिया देखी है तिथे एक मुख्य प्रश्न अतो तो मे स्वच्छते शौचाल बाबती का उचलता है बगा महाड़ा ताब्या सभी शौचालय आता महापालिके ताब्या तिथ उत्कृष्ट शौचालय होता है महिला नेहम्मी मुंबई में प्रॉब्लम आतो आम्मी पिंक टॉयलेट हि संकना राबत है पर्यटक शौचालय मैं शौचालय हा शब्द म खरतर प्रसाधन गृह पाजे तो अपन जला रेस्टरूम मन तो इंग्रजी मधे तो बाहर छान कॉपी शॉप अल आतम अतिशय सुंदर अस प्रसाधन गृह अल महिला अपन कॉमन फैसिलिटीज सेंटर करते न्यूयॉर्क में जस सीनियर सिटीजन सेंटर्स आता सका बस जते सीनियर सिटीजन घेन ये डे केयर सेंटर आता ती संकना अपन मुंबई में राबत है और तुम्हें आता गरिबी की गोष काड़ी तो गरिबी मुक्त वहाँच तो शिक्षण पाजे मनु प्रत्येक झोपड़पट्टी कि दलित वस्ती आम्मी मोबाइल लयब्ररीज मोबाइल स्टडी रूम्स करते कंटेनर मधे एयर कंडीशन स्टडी रूम आती रि जोपना फुटपाथ पर जोपना लोक आम्मी नाइट शेल्टर्स मुंबई में तैयार करते है अनेक नवीन संकल्पना मुंबई में राबत हो कभी राब नौत आम्मी मुंबई मदली जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हि प्राइवेट हॉस्पिटल सारे सुंदर बनवत है कारण आतम गेर तटल पाजे कि आम्मी बरे हो आ पैली जैसे एंजियोप्लास्टी के लिए जे जे चे दोनों कैथलैब्स ही जाए एखाद गरीब मनसाला वाटल कि आम मूल होत नहीं तैंटी का हीच नहीं लाखों रुपये खर्च कराएँ की कैपैसिटी नहीं तैंटी आम्हे आई वी एफ सेंटर सुरू के लिए काम हॉस्पिटल में अस अनेक मे मैं बोला लगे तो तास तास बोला तरी एक विषया पर एक संगत हि जी श्रीमंत की मुंबई है को कृपेने बदली महालक्ष्मी का कृपे तो महालक्ष्मी का कॉरिडोर आम्मी बनते मुंबादेवी का कॉरिडोर आम्मी बनते कोट्यवधि रुपये खर्च सुधा करते हैं हि अपनी संस्कृति है जी जपली पाजे को मुंबई बसवली को कोवड़े जाऊन बगा कि सुंदर तना कलर के ठिकाणी आम्मी फूड कोर्ट के लिए आता अपन नवीन फिशिंग सेंटर्स देते कभी विचार कोईवाड़ मे बाड़ा जो नहीं मैं तिथे इलेक्ट्रिकल बसेस दिल छोट छोटा गाड़िया दिल ज्या काोपर जी शेवटी जर पर्यटक मुंबई में आला तो कोईवाड़ में जाऊन जेवल पाजे मन फूड कोर्ट सुरू के लिए तो आता तिथे मुंबईकर रंगा लगता तिथले छान मसे खाला हलूह मुंबई बदलते बगा कामगार मे अपन हुत बाबू गेनूच नाव घतो नवाने जे क्रीड़ा केन्द्र होत अगली मोड़क लाल हो संपूर्ण कायापलट कर टाकला जस एखाद श्रीमंत क्लब आतो तसा आम गिर कामगार सुंदर अस कला क्रीड़ा केन्द्र सुरू के लिए तिथ बच्चा आनंद आतो क्या लोक का करण जैनी मुंबई घड़वली मुंबई घड़वली को मोटा वाटा हा बा शंकर शेटांच ना शंकर शेटांच स्मारक आम्मी उभारत ज्या भागोजी शेट किर ने मरीन ड्राइव बनल ब्रेबॉन स्टेडियम बनल मुंबई सेंट्रल बनल स्टेट बैंक की बिल्डिंग बनल स्मारक आम्मी उ मुंबई में सग विस्मृति मधे जो पुनः एकदा ताजा ये के पाजे तो ना शंकर शेटांपासन प्रेरणा घेन अपनी मुल सुधीज मोटी होती एवडे मोठे भागोजी शेट किर होते को महति नहीं जैसे पतित पावन मा मंदिर बनल स्वतंत्र सावरकर संगने वो हे सगे आज शिवाजी पार्क से जे सग है तठिका आने आदरणीय आंबेडकर साहब क्या स्मृतिस्थल है तेजन मेयर्स बंगलो है ये जे सग ज्यादा है हि सगी जमीन भागोजी शेट किर ने दान दिल्ली है बर, बर। अनेक लोकान महती नहीं 
की आपण अनेक वेळेला जातो आणि महापरिवहन दिनाला तर एवढी लाखो लोक येतात पण त्यांना माहिती नाही की ही जी ज्या ठिकाणी अंतिम विधी केले जातात ती स्व जमीन ही स्व भागुशी किरणे दिली एवढी ग्रेट मराठी माणसं होती त्यांचं स्मरण झालंच पाहिजे आज आपण फक्त तिथल्या महिला केंद्रावर जातो वनिता समाजला छान छान तिथे हे होतात मेहर बंगलो बनतो जिथे बाळासाहेबांचं स्मारक होतं पण ही सगळी जमीन भागोजी शेटकेरने दिलेली नक्कीच म्हणजे ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मला वाटतं ही माहिती देखील आज पोहोचलेली आहे सर मुंबईचं सुशोभीकरण चालू आहे अनेक नवीन उपक्रम चालू आहेत तसंच मुंबईतल्या ज्या जुन्या वास्तू आहेत की त्यांना कुठेतरी जतन करणं तर ह्याबद्दलही मला वाटतं काही उपक्रम तुम्ही निश्चितपणे उपक्रम हाती येतात आणि त्याच्यापेक्षा असं असतं बघा म्हाडाने इमारती बांधल्या पाच पाच मजल्याच्या पण त्याला लिफ्ट नाही अनेक वृद्ध लोक खाली उतरतच नाहीत वंचित झालेत ते त्यांच्यासाठी आम्ही लिफ्ट देण्याची व्यवस्था केली आहे पन्नास सध्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पन्नास बिल्डिंगना आम्ही बाहेरून लिफ्ट देतोय एक दिलासा प्रत्येक माणसाला मिळाला पाहिजे नक्कीच सर खर तर मराठी भाषेपासून आजच्या ह्या चर्चासत्राला सुरुवात झाली होती मराठी भाषा शालेय शिक्षण आणि मुंबई जी आपल्या सगळ्याच मुंबईकरांना अतिशय प्रिय आहे तर या सगळ्याबाबत आपण अगदी मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्यात गप्पा मारत असताना मला कोकणात जायला वेळ कमी मिळतो पण तिथं सुद्धा निसर्गावर आधारित मी एक स्कीम बनवलेली आहे आणि एवढी निसर्गाने संपत्ती दिली आहे त्याच्यामध्ये आम्ही ॲडिशन करतोय आणि तिथलं पर कॅपिटल इन्कम दुप्पट करतोय खूप स्कीम आम्ही तिथंच राबवतो जायला मिळत नाही याचं वाईट वाटतं परंतु मुंबई एक मुंबई आहे आणि ते सगळ्या महाराष्ट्राचं एक अभिमानास्पद अशी ती आपली राजधानी आहे आणि तिचं वैभव वाढवण्यामध्ये आपण अगदी खारीचा वाटा जरी उचलू शकलो तरी ती भाग्याची गोष्ट असते असं मला वाटतं नक्कीच सर आज आपण इथे आलात आणि खूप छान बोललात खूप छान वेगवेगळ्या योजना आणि काही नवीन माहिती देखील आज आमच्या सगळ्या दर्शकांना मिळाली तुम्ही इथे अगदी वेळात वेळ काढून आलात त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण टीम आणि मला एकच आपल्या माध्यमातून सर्वांनाच विनंती करायची आहे मुंबादेवी असेल महालक्ष्मी असेल यांची सगळ्यांचीच भूमिपूजन मराठी भाषेचं भूमिपूजन सगळं परवाच्या दिवशी मरीन ड्राईव्हवर दहा वाजता होणार आहे तर माझ्या वतीने आपण सगळ्यांनी यावं अशी माझी आपल्याला कळकळीची विनंती नक्कीच सर खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार Oh, 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 oh.